Ano kaya ang gagawin mo kung isang araw ang eroplanong sinasakyan mo at ng iyong mga kaibigan ay biglang bumagsak sa isang lugar na tila imposible ang mamuhay? Walang makain at ang tanging makikita sa paligid ay nagtataas ang bundok at temperaturang napakalamig. Ilang araw kaya ang kaya mong itagal sa lugar na ito? Well, paano kung sabihin ko sa iyo na may mga taong kinaya mag-survive sa lugar na kagaya nito? At ito ay sa loob ng hindi isa, hindi dalawa, at dalawang hindi tatlo, kundi sa loob ng pitumput dalawang araw. Ang higit na nakakagambalang pakinggan dito ay ang paraan kung paano nila nagawang mamuhay dito sa loob ng ganitong kahabang panahon. Gusto mo bang malaman? Kung ganon, ay samahan mo kami dito sa Kwentong Barbero. Dahil sa video ito ay aming ikukwento ang kabayanihan, pagpupursige, at hirap na dinanas ng mga survivor ng bumagsak na Uruguayan Air Force Flight 571 noong 1972. Pero bago ang lahat, kung gusto mo ang mga kwento kagaya nito, ay pindutin mo na ang subscribe button pati na ang bell icon para lagi kang updated sa aming mga susunod na video. October 1972 Nakatakdang makipaglaban ang Uruguayan Rugby Team na Old Christian Club sa isang English Rugby Team na gaganapin sa Santiago, Chile. Noong mga panahong iyon, ay napakamahal pa magpabuk ng commercial flights papunta sa ibang bansa. Kaya naman, pinili nila ang paraan kung saan sila mas makakamura. Ito ay ang pagrenta sa isang Air Force plane. Ang hindi nila alam, ang gagamiting eroplano na Fairchild FA-227D ay binansagang leds lead dahil sa napakabigat nito ngunit mahina ang makina. Hindi rin nila alam na ito ay may nakakatakot na safety record. Ang alam lang nilay, ito ang pinakamurang sasakyan para sila'y makapunta sa Chile. Maliban sa buong rugby team, inimbitahan rin nila ang ilan sa kanilang mga kaanak at kaibigan sa kadahilan ng may mga bakanting pwesto pa ang eroplano. Sa kabuuhan, 45 ang sakay ng Air Force plane. Lima dito ay crew member. Ang kanilang piloto ay si Colonel Julio Cesar Firadas. Masasabing siya ay eksperyensyadong piloto kung pag-uusapan ang pagtawid sa Andes Mountain Range. Ang kanyang co-pilot ay si Lieutenant Colonel Dante Hector Lagurara na isa namang baguhang piloto. October 12, 1972, lumipad ang kanilang eroplano galing sa Carrasco International Airport. Hindi naging mabuti ang panahon sa paglipad nilang ito. Kaya naman, napilitan silang mag-stop over sa Mendoza, Argentina. Dito sila nagpalipas ng gabi hanggang sa bumuti ang panahon. Galing dito'y mayroong direktang ruta papuntang Santiago. Subalit, kailangan nilang lumipad sa taas na 25,000 to 26,000 feet para makadaan sa ibabaw ng bulubundukin. Ang maximum operational ceiling ng kanilang eroplano ay 28,000 feet. Pero dahil fully loaded ito at mahina pa ang makina, masyadong delikado kung susubukan nilang ipilit ang pagdaan sa nasabing rota. Kaya naman, napagpasyahan ng mga piloto na gamitin ang ruta na kung saan kailangan nilang umikot sa bundok. Kinabukasan, Friday the 13th ng October 1972, muli silang lumipad. Bagamat ang pilotong si Ferradas ay nagawa ng makatawid sa Andes ng 29 beses. Sa flight na ito, ang tinuturuan niyang co-pilot na sila Gurara, ang pilot in command. Nakarana sila ng matinding turbulence pagdating sa Andes Mountain Range. Noong unay, Nagbiruan pa ang mga pasahero sa nasabing turbulence nang mapansin nila na tila papalapit sila ng papalapit sa kabundukan. Ang hindi nila alam na sa mga oras na ito, nagkaroon ng napakalaking pagkakamali ang mga piloto. Dahil sa kapal ng ulap, hindi makita ng mga piloto ang kanilang eksaktong lokasyon ng mga panahong iyon. Ginamit lang nilang basihan ang dead reckoning o ang pagkalkula sa kanilang lokasyon base sa estimation at kung gaano kabilis ang kanilang paglipad. Tumawag ang co-pilot na si Lagurara sa air traffic controller sa Santiago. 
para sabihin na sila ay inaasahang maglanding sa loob ng isang minuto. Pero isa itong pagkakamali. Ang totoo'y labing isang minuto pa ang kanilang layo sa airport. Hindi ito alam ng mga traffic controllers kaya pumayag naman ang mga ito na unti-unting pababain ang aeroplano. Sa mga panahong ito'y hindi pa sila nakakalagpas sa bulubundukit. Unti-unti silang bumaba subalit laking gulat ng mga piloto nang paghawi ng ulap ay tumambad sa kanila ang tuktok ng isang bundok. Sinubukan nilang iangat muli ang aeroplano. Ngunit inabot ng bundok ang likurang bahagi nito. Natanggal ang likurang bahagi ng aeroplano at tumilapon palabas ang ilang pasahero. Bumangga pa ang aeroplano sa ilan pang kasunod na bundok. Nagresulta nga ito sa pagkatanggal ng dalawa nitong pakpak. Bumulusok sila pababa sa isang dalisdis hanggang subumangga sila sa isang kumpok ng nyebe. Sila ngayon ay na-trap sa kabundukan na may taas na 11,710 feet above sea level. Nagkalat ang mga katawan sa eroplano, ngunit marami ang himalang nakaligtas. Sa apat na putlimang orihinal na sakay ng eroplano, labing dalawa agad ang nasawi sa pagtama nito sa bundok. Kabilang dito ang pilotong si Feradas. Ang kanyang co-pilot na si Lagurara ay buhay. Sinabihan niya ang mga pasahero na siya ay barilin gamit ang kanyang handgun ngunit hindi pumayag ang mga ito. Hindi nagtagal, binawian siya ng buhay dahil sa tindi ng pinsala sa kanyang katawan. Isa sa mga rugby player sa pangalang Nando Parado ang nakomatos at nanatiling walang malay sa loob ng tatlong araw. Sa kanilang unang gabi, hinarap nila ang napakalamig na panahon. Ang temperatura ay nasa halos negative 22 degrees Fahrenheit. Pinagpatong-patong nila ang mga maleta, upuan, at iba pang gamit para matakpan ang bukas na bahagi ng eroplano nang sa gayoy, maibsan ang lamig. Ang nasa isip nila'y isang gabi lang silang magtitiis sa kinalalagyan nila ngayon dahil ginagawa na ang search and rescue operation para sa kanila. Lingid sa kanilang kaalaman, dahil sa puti ang kulay ng kanilang eroplano na kasing kulay ng nyebe, hindi ito basta-basta makikita sa aerial view. Nadagdagan pa ng lima ang kumano sa unang gabi dahil sa malalang injuries. Ang kumatos na si Nando, hindi alam na ang kanyang ina ay wala na at ang kanyang kapatid naman ay naghihingalo. Sinama niya ang dalawa dahil may bakanting pwesto pa ang eroplano at libre ito. Kinabukasan, 28 ang nanatiling buhay sa mga pasahero. Unti-unti na nilang nararamdaman ang guto. Ang maginaw na temperatura at mataas na altitude na kanilang kinalalagyan ay nagpabilis sa metabolismo ng kanilang katawan. Kailangan nilang humanap ng pagkain, subalit wala ni isang pananim o hayop na makikita sa paligid. Hinalughog nila ang lahat ng gamit at doon nakaipon sila ng walong chocolate bars, isang lata ng muscles, tatlong garapo ng strawberry jam, isang lata ng almonds, mga candies at ilang bote ng wine. Para hindi agad maubos, gumawa sila ng rationing plan. Hindi nila alam kung hanggang kailan lang aabot ang mga pagkain ito, kaya kinakailangan gamitin sa pinakamatipid na paraan. Ang isang piraso ng chocolate halimbawa, kaya itong pagkasyahin ng isang tao sa loob ng tatlong araw. Hindi ganong naging problema ang tubig dahil nakaisip sila ng paraan para dito. Gamit ang mga bote ng wine, nilalagyan nila ito ng snow na kalaunay nagiging tubig na. Ganun pa man, hindi pa rin ito sapat para maibsan ang kanilang gutom. Ilang araw ang lumipas, nadagdagan pa ang mga nasawi. Sa ikasampung araw nila sa bundok, nagising ang kumatos na si Nando. Magandang balita ito para sa kanyang mga kaibigan. Ngunit, kapalit nito ang isang masamang balita. Narinig nila sa transistor radio ng eroplano na ititigil na ang ginagawang search and rescue operation sa kanila. Imposible na umano na may mabuhay pa sa mga biktima. Dahil dito'y naging disperado na ang mga survivors. Alam nilang mamamatay sila sa gutom kung wala silang gagawin. Dito na sila humantong sa isang kagimbal-gimbal na desisyon. Ang kainin ang mga patay nilang kaibigan. Karamihan sa kanila 
ay pumayag sa mungkahing ito. Pero may iba rin naman ang tumutul at nanindigang hindi ito gagawin. Sinimula nilang kainin ang piloto. Pinaghati-hatian nila ang laman, pati na rin ang mga laman loob nito. Walang sasayangin ika nga. Hindi na nila iniisip na kanibalism ang kanilang ginagawa. Dahil ito lang ang naiisip nilang paraan para madagdagan ang tsansa nilang mabuhay pa. Sa ikalabing pitong araw nila sa lugar na ito, isa na namang sakuna ang sumubok sa kanila. Sa kalagitnaan ng gabi, nakarinig sila ng matinding dagundong na papalapit ng papalapit sa kanila. Ito ay isang avalanche na tabunan ang eroplanong kanilang kinalalagyan. Walo ang nasawi dahil sa insidenteng ito. Tatlong araw silang nakulong sa loob. Dahil sa matinding gutom, wala silang pagpipilian kundi kainin na rin ang mga kaibigang nasawi dahil sa avalanche. Pagkalipas ng ilang araw, natunaw na ang nyebeng nakadagan sa eroplano. Lumipas pa ang mga araw na natili silang buhay sa pamamagitan ng pagkain sa mga labi ng mga pumanaw na kasamahan. Nakapagpasya silang kinakailangang may maglakas ng loob at maglakbay para humingi ng tulong. Pinangunahan ito ni Nando Parado at Roberto Canesa. Sumama rin sa kanila si Antonio Vizintin. Matapos ang ilang oras ng paglalakad, nakita ng tatlo ang natanggal na likurang bahagi ng eroplano. Dito'y may nakita silang mga batteries para sa radyo ng eroplano, mga chocolates, candies at comic books. Dito sila nagpalipas ng gabi at kinabukasan, bumalik sila sa eroplano para dalhin ang mga nakitang batteries pero baliwala rin ito. Ilang araw at linggo ang nagdaan, tatlo sa kanilang mga kasamahan ang pumanaw dahil sa sakit. December 11, 1972, sa ika-anim na pong araw ng mga survivor sa bundok, pumanaw si Noma Turcati. Siya ang natatanging survivor na hindi kumain ng laman ng tao. Siya ay nasawi na halos may timbang na lang na 25 kilos. Dito na naisip ng mga natira na kinakailangan na nilang gumawa ng aksyon para makaligtas. Ang tanging paraan ay ang akyatin ang mga nagtataasang bundok sa kanilang paligid. Muling naghanda si Nanando Parado, Roberto Canesa at Antonio Vizintin para sa gagawing paglalakbay. Nagdala sila ng karneng kakasya sa loob ng tatlong araw. Pinadalhan rin sila ni Carlito Paez ng sleeping bag gawa sa insulation ng eroplano. December 12, 1972 Dalawang buwan matapos ng airplane crash, inakyat ng tatlo ang bundok sa bandang kanluran ng crash site. Pinanghawakan nila ang sinabi ng piloto bago ito binawian ng buhay na malapit na sila sa Corico, Chile. Ramdam nilang isang bundok lang ang kanilang pagitan mula sa nasabing syudad. Gaya ng inaasahan, hindi naging madali ang kanilang paglalakbay, lalo na sa paglubog ng araw. Ang kalaban nila ay ang matinding lamig at kung hindi lang dahil sa sleeping bag na ginawa ni Paez, imposible nang mabuhay ang tatlo. Nagpatuloy sila sa pag-akyat ng ilang araw hanggang sa wakas, narating nila ang tuktok ng nasabing bundok. Ngunit, ang kanilang nasaksiyan ay hindi ang kanilang inaasahan. Wala kang ibang makikita sa tuktok nito kundi panibagong bundok na naman, at tila ba wala itong katapusan. Dito na naisip ni Vicentin, na sumuko at bumalik na lang sa eroplano. Pero si Nando at Canessa ay hindi pinanghihinaan ng loob. Sabi ni Lai, mamamatay kami oo, pero mamamatay kaming may ginagawa. Nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa sa loob ng ilang araw. Yung halos mawala na sila ng malay kakalakad, pero patuloy pa rin at hindi kailanman nakitaan ng takot. Pagdating ng ikawalong araw ng kanilang paglalakbay, nakita nila ang hindi inaasahang pag-asa. Isang ilog, may mga hayop, at higit sa lahat, may isang tao sa kabilang dako ng ilog. Ito ang muleteer na si Sergio Catalian. Hinagisan sila nito ng papel at dito isinulat ni Parado na sila ay biktima ng plane crash. Wala silang makain at hindi na nila kaya. Agad na humingi ng tulong si Sergio at sa wakas, sa ikasampung araw, Dumating ang army para sunduin sila. December 23, 1972, na-rescue ang iba pang survivor sa bundok 
gamit ang helicopter. Labing anim ang kabuuhang bilang ng survivor sa insidenteng ito. Ang kanilang pagkabuhay ay talaga namang nagpakamot sa ulo ng lahat. Dahil kung iisipin, ay napaka imposible ng kanilang pagkakabuhay lalo pat wala silang makain. Sa naging interview, sinabi nilang may mga hayop sa paligid ng crash site at ito ang nagsilbing pagkain nila. Ayaw nilang sabihin ang katotohanan na kinain nila ang mga labi ng pumanaw ng mga kasamahan. Pero, hindi nila habang buhay na matatago ito. Ilang araw ang lumipas, lumabas ang mga litrato ng mga buto ng tao. Ang mga parte ng katuan na hindi pa nauubos kainin. Ang litratong ito'y buha ng mga rescuer sa pinangyarihan ng insidente. Dito na inami ng mga survivors ang kanilang ginawa. Marami ang nagalit sa kanila dahil hindi makatao ang kanilang ginawa. Naiyak na lang si Nando habang sinasabing hindi naging madali sa kanila ang desisyon ng kanilang ginawa. Kaibigan at kakilala nila ang mga taong iyon. Kaya naman, wala nang mas masakit pa kaysa sa kanilang nararamdaman habang ginagawa iyon. Wala silang pagpipilian kaya iyon ang nangyari. Unti-unti namang napalitan ng awa ang nararamdaman ng tao sa kanila hanggang sa tuluyan na silang napatawad at tinanggap ng mga tao. Ano ang reaksyon mo sa kwentong ito, Kabarbero? Kung ikaw ang nasa kalagayan nila, gagawin mo rin ba ang kanilang ginawa? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba. Mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito. At kung nabitin ka sa kwento natin, ay marami pa kaming mga kwento kagaya nito. Pindutin lang ang mga larawan na nakikita nyo sa inyong mga screen. Maraming salamat at hanggang sa muli.